I say mambo bibi. Uh, ngoja tuwape dakika kama moja hivyo wengine hapo uh, baadaye tutaanza. Dakika moja tu. Okay, naomba tuanze. Sasa leo sitachukua muda mrefu sana. Nadhani nusu saa tu tutakuwa tumaliza. Kichu ninachotaka na, kuelekeza na, ni kidogo lakini kinasaidia sana. Ya, ni kidogo nikimaanisha kwamba kwa kukielezea lakini ni kikubwa sana ukianza kukifanyia kazi sokoni. Kwa basi uh, ningeenda moja kwa moja kuanza ili mjue leo ni kitu gani tunataka kujifunza hapa. Uh, kama mlivyoona kwenye tangazo letu lile kwenye announcement yetu kwamba tutaenda kujifunza uh, strategy moja ambayo tunaita daily kendo. Kwa ambaye uh, kuna mtu ameambia hapa anisikii, kuna mtu ametaipa hapa anisikii. Bado amnisikii? Ambaye anisikii, ambaye anisikii? Okay, na imani nasikika. Basi strategy ambayo tunaenda kujifunza leo inaitwa daily kendo. Ni strategy moja ambayo ni very simple kiasi kwamba mtu hata anayeanza ku trade leo anaweza akaitumia au mtu ambaye anajifunza forex akielewa tu zile basics strategy ambayo naweza nikasema ni ya kwanza ambayo alitakiwa labda ataielewe au ni nyepesi sana kwake kuielewa ndio hii ambayo naenda kuelekeza leo uh, strategy yenyewe inaitwa uh, daily candle asa kwa hii daily candle tunavyoitumia kwanza kuna some condition ambazo Uh, zinatakiwa zifuatwe kwenye hii hapa strategy. Ni strategy ambayo una trade next ya utumii indicator ya aina yoyote ile. Ah. Uh, ni strategy ambayo haihitaji chati yako uichafue kwa namna yoyote ile. Uh, kwa hii hapa uh, na nili zake ambayo inahitaji condition zake kitu cha kwanza kabisa kama kama jina yenyewe jina yenyewe inavyo suggest kwamba ni daily candle kwa hiyo inabidi utumie time frame ya daily nikimaanisha katika time frame zako hapa wewe utakao chagua ni time frame ya daily usieke usieke 30 minutes one hour au wapi hata hata one week ni daily kwa hiyo utaenda kuchagua na nili yako ya daily chart yako ya daily watu bado wanisikii Hebu kama mnanisikia mtaipo hapo naona kuna 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 watu wananiambia wasikii. Kuna watu wananiambia wanisikii. Basi jaribu kucheki labda kwa ambaye anisikii jaribu kucheki ya kwa chini yako labda internet hapo lipo labda inawezekana sumbua lakini na imani kwamba nasikika kuna wengine wanaambia wananisikia niko vizuri. Kwa basi nitaendelea. Anyway, I am recording this kwa hiyo ambao wasikii wanaweza wakaja waka review hata kwa kesho. Itakuwaepo tayari nitakuwa nisha upload YouTube kesho tu mapema. Kwa hiyo kwa ambaye anisikii anaweza uh, akananili aka review kesho. Kwa hivyo basi time frame utakayochagua kwanza ni ya daily. Inamaanisha kwa nikiwa niki na maana kwamba kila kendo moja hapa inakuwa ina represent siku moja. Kwa hiyo basi kile unachokiona hapa kwenye hii chart kila uh, kila kendo unayoiona hapo ni siku moja nzima. Uh, kwa hivyo ukishachagua time frame yako hii ya daily, hiyo ndo condition ya kwanza. Condition ya pili kwamba hii strategy haihitaji kwamba ujue uh, trend ni hipi kwamba ni up trend au ni down trend au whatever. Kwa hii ni strategy moja ambayo yenyewe haijalishi una trend uh, ikiwa whether kwamba ni up trend whether ni down trend whether market ina, ina trend sideways. Kwa hiyo ni strategy ambayo na trend kwenye 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 trend yoyote ile. Iwe up trend iwe down trend. Kwa hivyo hauhitaji kujua kwamba ahitaji uh, kujali kwamba bana sasa hivi ipo market ipo kwenye downtrend kwa hiyo natakiwa ni base kwenye kusell au market ipo kwenye uptrend kwa hiyo natakiwa ni base kwenye kubai 
hii strategy yenyewe uh, haichagui vitu kama hivyo ndio maana kwambia ni very simple na unaweza kaitumia uh, ikitokea kwa sababu na yenyewe ni sio kwamba unatumia kila siku ikitokea nitaelekeza ni jinsi gani hapo ninakuja kwenda kuitumia kwa hiyo ikitokea kitu kama hicho basi ukitumia hapa strategy unakuwa na win rate kubwa sana na sio kwamba ni strategy ambayo unaweza kusema okay unaenda labda labda unaenda ku, ku, ku Google sehemu au unaenda kusoma uh, basically mimi mwenyewe sijaisoma mahali wala sijaiangalia sijai mahali ni ile kwamba uh, experience tu sokoni unaona kwamba kitu fulani mbona kinatokea mara kwa mara au mbona kiko hivi basi ukikitumia ukiona kama kwako kinafanya kazi basi ndio kama hivi unajaribu kushare na watu wengine lakini sio strategy ambayo unaweza kusema labda ipo sehemu hapana kwa, uh, kwa 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 nani li hii hapa ukishachagua nani yako ya daily time frame yako ya daily uh, kitu utakachokuja ukiangalia sokoni ni zile tunaita momentum ya siku ilikuwaje ninapoongelea momentum inamaanisha kwamba uh, movement au push ilikuwaje ya siku hiyo au changes ya price zilikuwaje siku hiyo changes za price ziko uh, uh, kwa aina nyingi nyingi sana Naweza nikasema kwa mfano napoongelea change ya price na maanisha kitu kama hiki. Hii ni siku uh, kwa mfano kama hapa. Hii ni siku nzima. Market uh, ili, ili, ili move kutoka uh, kwa, 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 kwa changes hii. Lakini in reality change ya siku hii sio hii yote. Change ya siku hii iliyofanyika hapa kwamba pamoja na kuswing kote huko kwamba market uh, prices zid drop baadaye zikapanda lakini mwisho wa siku mpaka siku inakamilika price ilikuwa ime, 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 ime move kwa kiasi kidogo sana nikimaanisha kwamba kama ilifungukia point hii basi ilikuja kujifungia hapa ni changes ndogo sana ni tofauti na change iliyotokea kwenye hii kendo nyingine kwamba kulikuwa na, uh, na mabadiliko ya price makubwa sana kutoka hapa mpaka hapa chini kwa oh, hizo ndo, ndo, ndo change ninazo ziongelea au momentum ninayoongelea. Nikiongelea momentum na maanisha kwamba ile push iko upande upi. Au market ime, ime move sana upande upi. Hiyo ndo ninaongelea labda ndo momentum yenyewe. Sasa kwa 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 nani hii kwa 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 kwa, kwa strategi hii yenyewe nacho kihitaji naomba unani hii kwa makini usikize kwa makini ili baadaye uweze kuuliza swali ambapo utakuja elewa. Kwa hiyo kwa strategy kama hii yenyewe kwa mfano nimefungua chati yangu hivi kwanza kabisa ninaiangalia ni, ni, ni usiku nikimaanisha kwamba ni saa tano uh, kabla ya, ya, ya siku kuhama kwenda siku nyingine market day kuhama kwenda market uh, siku nyingine ya soko siku ya soko inaama saa sita usiku kwa hiyo saa tano pale saa sita unaangalia kwamba change ilikuwaje ya siku hiyo kwa hiyo hiyo ni condition nyingine kwamba change ilikuwaje ya siku hiyo ama unaangalia ile kendo yako imejifungia wapi kutoka pale ilipofungukia hii ilifungukia hapa lakini imekuja kujifungia hapa ni change ndogo sana ya siku Aa, ukiangalia nyingine hii imefungukia hapa kendo hii imekuja kujifungia hapa ni change kubwa ya siku kwa hivyo basi hii unakuja kurealize usiku mida ambao market inakaribia kufunga kwenda ku, uh, siku nyingine kwamba kendo inakaribia uh, kushifti a day kwenda siku nyingine ya, ya, ya trade ukiangalia labda kama ni mchana unaweza kukuta hii kendo sawa imefika huko lakini kuja kuangalia saa sita price imesha ju, uh, juvuta juu imekuja ku close hapa kwa mfano kama hii huenda wakati labda mida ya saa ngapi ngapi mchana ilishuka mpaka hapa na ni kweli ilishuka mpaka hapa kwa hiyo ukajua okay change ni kubwa sana kwa hiyo a uh, market lakini haikuji close hapa nikimaanisha hii kendo haikuji close hapa ili, ili push kwenda juu hii haina significant yoyote kwenye strategy yetu kwa kitu ambacho tunakiangalia kwenye hii daily kendo utaangalia kwanza hiyo saa sita alafu utaangalia ile push kubwa iliyotokea kwa siku hiyo regardless ni upande upi kwa mfano unakuwa unaangalia zile uh, price ilivyo change kwamba kwa kiasi kikubwa bila kusita kwa walio soma aina za kendo au kwa nilofundisha aina ya kendo kuna kendo ambazo tunaziita ni ni, ni shave. Naomba hata kwa ambaye hajasoma aende akatafute kitabu cha candlestick. Uh, vingine huwa naona tunashare kwenye group. Kuna kendo aina moja ambayo ni very significant uh, inaitwa shave. Ukielewa hiyo haina tu ya kendo unaweza kujiongezea asilimia kubwa sana za ushindi. Kwa hizo shave ni kendo ndo tunazo deal nazo hapa. 
Kwa kama umenisikiza kwa makini hiyo ni condition kama ya nne. Ya kwanza nimesema angalia chat ya daily, ya pili nimekwambia angalia kwamba hiyo kendo yako usiku saa tano au saa sita. Ya tatu usijali kwamba market ipo kwenye kwenye trend hipi na ya nne hiyo kendo yako unayoiangalia iwe ni shave ni kendo. Shave ni kendo ni ile kendo ambayo ime push bila kusita. Bila kusita ni kimaanisha kwamba push kama hii ni kwamba market ime ime drop kwa siku nzima bila wala hata ku pullback. Na hata kama kuna pullback basi uh, ni, ni ni pullback ambayo ni ndogo sana. Kiasi kwamba oh. Kiasi kwamba usije hii market kwa mfano hii kwa hii kendo ime pull sana kwamba ime drop lakini baadaye ika pull kwa kiasi kikubwa sana hii yenyewe uwezo kusema hii ni, ni shaven kendo lakini ukiangalia hii kendo low fata market ilivyo drop wala hata ikujivuta ikaji close hapo hapo kitendo cha market i mean kendo kuhacha easy week hivi vimishale au wengine wanaita shadow ni kwamba market ime drop lakini baadaye ika pull unaona ime, ime, ime shuka, lakini baadaye wakaipush tena kuja juu. Hii inaonyesha kwamba bana market bears walikuwa na nguvu au masela lakini buyers wakaja juu wakaipush price ikarudi juu. Lakini kwa hii hapa ilivyo drop hivi ni ni ni, 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 ni indicator kwamba ime drop moja kwa moja. Yaani mpaka kufikia soko linajifunga bears bado walikuwa na nguvu. Sasa possibility ya hapo kwamba kesho kendo inayofuata kuendelea ku drop ni possibility naweza nikasema ni 90%. O oh, ndo maana na hii hapa strategy ambayo naweza nikasema kwamba ni, ni, ni the best ikitokea vitu kama hivi hapa. Kwa hivyo basi tutakuwa na na zile shaven kendo. Shaven kendo ni hizo kendo ambazo zina nanidi kubwa ambazo zina zina push kubwa. Uh, ah yeah. zina 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 zinaonyesha push kubwa. Kwa hivyo basi mimi nikifungua uh, chat yangu kwamba uh, labda ndio hiyo saa sita nitaanza kuangalia kendo ile imejifungia wapi nikikuta sasa imejifungia uh, haija resist yani kwamba uh, push ilipo kuelekea either ni downtrend au ni up au ni uptrend lakini imeenda moja kwa moja paka siku tunafunga ile pullback ilikuepo ndogo sana hau haikuepo kabisa basi ile kendo kwangu mimi ndio nakuwa na deal nayo kwa siku hiyo ndio maana naita kwamba hii ni daily kendo ni, ni unaangalia ile kendo ya siku nzima kwamba imekuja kujifungia wapi baada ya hapo condition ya tano sasa kwenye hii day ile kendo unachukua uh, naweza nikasema kwa mimi ambavyo nimesha test naona na win mara nyingi sana kuliko na hivyo naweza nikasema hata asilimia tano nachukua pips kumi. kwa ten pips ndio maana ukiona hata na chat sana kwenye group ni, ni, ni always na, na nasema ga ten pips napenda sana ten pips kwa sababu ndo kwangu ziko uh, ziko more secure naweza muda wote ule nikananidi Uh, na na kuna mtu naona anaitwa anaitwa mzime mzime na nili hizo video zenu kuna watu naona wanalamika wana, wana mzime video mzime video hapo kwa chini kama mnatumia kama unatumia simu kwa chini kuna kialama cha video kibonyeze ku cancel video na kama unatumia kompyuta basi kwa juu weka kasa yako juu utaona kuna sehemu ya, ya video u click u hide video Watu wanahitaji kuona kuona chat, wanahitaji kuona video za. Okay. Kwa hiyo basi Oh. Huyu anayenyosha mkono uh, anahitaji kuongea ama basi subiri mwishoni huyu huyu Samsung subiri mwishoni nita nitakupa nafasi utaongea. Naomba kama dakika kama 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 kumi hivi nimalizie hii. Kwa hiyo basi mimi nitakachokifanya hapa nimefungua ile saa kama ni saa tano usiku nimekuta kendo ime ime, ime close namna hii kwamba haija resist upande wote ule kwamba imeenda direct na mimi hapa nikiangalia naziona nyingi mfano unaweza kukuta kama hii hii ni push ya moja kwa moja kwamba bana market haija resist mimi nikifu kwa siku nikija niki, niki, ni, imetokea hivi kwamba nime nime, nime saa tano nimeangalia na nasema saa tano kwa sababu price of course soko linakuwa limesha soko linakuwa limesha uh, yani naweza nikasema halipo halipo active kivile kwamba hakuna tena movement ya kusema kwamba itapushi price labda itakuisababisha i pull kwa kiasi kikubwa namna hiyo 
hiyo ni kitu ambayo uh, haipo. Kwa oh, mimi nikikuta kitu kama hii kendo imejifunga hivi, wala hata siulizi mara mbili mbili, wala hata sijifikiri mara mbili mbili swala la kupress hiyo trade as a buy. Kwa sababu buyers walikuwa na nguvu sana na kitendo cha hii kendo ku hapa kuenda siku nyingine inamaanisha sio kwamba nguvu yao imeisha, sio kwamba push yao imeisha. Uh, sio kwamba push yao imeisha hapana, ni kwamba tu siku uh, kwa jinsi hizi platform walivyoziseti kwamba kendo moja ili present siku nyingine basi ni kendo tu inaama kuanza kuform kendo nyingine lakini imaanishi buyers wameisha ishua nguvu. Kwa mimi nikiona kitendo kama hicho kwamba hii kendo imeji close tunaanza kendo nyingine katika push ambayo ilikuwa hivi haina haija resist upande wote ule. Basi mimi eni haijapuu back. Basi mimi naingia direct. Ni tofauti na hii kendo. Hii ili push mpaka juu lakini imerudi. Hata ka wiki kananipa mashaka kwamba bears au sellers walipata nguvu ya walitoa wapi nguvu ya kuishusha price mpaka hapa. Huenda kendo nao fata wanaweza kuishusha zaidi. Hapa unaweza kukuta wameshusha mpaka hapa lakini ni, ni, ni time frame tu imekamilika kwamba day ile day kendo imekamilika inataka ianze kendo nyingine lakini bears labda walikuwa na nguvu wataendelea ku drop. Lakini kwa hapa inaonyesha kabisa bear, buyers walikuwa na nguvu na hii kitendo cha kuhamia tu kendo nyingine buyers bado wana nguvu ni kwamba tu time frame imeamba. Kwa basi mimi nita place trade yangu mfano wa Shaven Kendo. Nikija kuangalia mfano wa Shaven Kendo nyingine hii hapa, imepulu tu kidogo. Hii kitendo cha kuona kwamba price ime drop ilianza kwanza kwa kupanda. Kwa hii kitendo cha kwanza kupanda mimi nilikuwa nishapata pipsi zangu. Hapa mpaka hapa ni pipsi mia, lakini mimi ningekuwa nishapata zangu kama ni kumi, ningekuwa nishatoka kwa 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 hiyo kwa hiyo kwa kuwin. Nikija kuangalia kendo nyingine unakuta hata kwa mfano kama hii ime, ime pull kidogo tu au kendo kama hii ambaye haijapul kabisa wakati na drop ime drop moja kwa moja kendo nyingine naweza nikasema labda kama hii kwa kuna kendo zile au kendo kama hii mfano sasa mzuri ni kendo kama hii ime drop mpaka hapa bila ku, kuna nili bila kusita hii ili nyingine ilivyofunguka sawa iliishia siku mpaka inaisha ilipanda lakini ilianza kwanza kwa ku drop angalia ili drop pips ngapi pips 40 sasa pips 40 mimi ningekuwa nachukua zangu kumi, ningekuwa nishatoka na wini rate nzuri tu kwa hiyo unaweza kukuta na place tu yani natumia tu hii daily kendo kupata uh, yani pips ambazo hazina mashaka pips ambazo zina mashaka hata kwa hii hapa ilianza kwanza kwa kupanda alafu ndio ikaje ka drop lakini nilikuwa nishapata pips zangu kwa hiyo ukitumia zile shave ni kendo kendo ambazo hazija resist hazija pull back ni inaongeza yani wini rate inakuwa ni kubwa sana. Sasa kitu ambacho unatakiwa kuki, kuki, kukiweka in mind kwamba mpaka hiyo kendo itokee ndio uingie. Kwa mfano, usije kalazimishe kuingia kwenye hivi vikendo, hivi vikendo, hivi vikendo. Unaona? Usije kalazimishe. Kwa hiyo itakuchukua muda mpaka kuja kutokea lakini nawafundisha kwamba ikitokea uwe tayari. Ndio maana ya, ya, ya forex. Strategy zipo nyingi sana na sio lazima of course uzielewe zote lakini ukielewa nyingi na ukazitumia na ukajua jinsi gani unazitumia basi kitu kikitokea pale pale una act kikitokea pale pale una act kwa hiyo hiyo ndio kitu ambayo naweza nikasema uh, mtu ambaye anatakiwa ufanye kwa hivyo basi itakuchukua muda mfano mpaka imekuja labda kutokea hii kutoka hapa ilivyotokea hii ya mwisho imekuja kutokea nyingine hapa nimechukua siku moja mbili tatu nne tano sita saba nane tisa kumi kuna moja kwa mbili na kumi nane wiki mbili ndio imekuja kutokea lakini ikitokea mimi niko tayari kwa sababu naielewa hii strategy. Isipotokea natumia strategy nyingine. We have number of strategies. Nadhani kwa ambao wa, wa nishawafundisha training wanaokuja pale ofisini ah uh, nishawafundisha strategy nyingi sana. Kwa hiyo ah uh, hii na yenyewe ni moja wapo ambao mtu anaweza kusema uko ready kuinanilii kuitumia. Again uh, ukiona Zoom meeting hii imekata hatujamaliza uh, meeting yetu. Kwa basi we have uh, nadhani dakika sita itakuwa imekata ime, alafu tutaanza section ya maswali sasa na majibu. Kwa basi kwa hii strategy ya daily kendo nadhani mnaweza mkajionea na sio tu kwa hapo kwa mfano kama hapa uwezo kaitumia daily kendo hakuna kendo ambayo inakuonyesha hapa kitu kama hiki. Mimi nadhani hii GBP USD ya kuna mtu aliniuliza wakati iko hapa vipi inafanya ifanye nikasema mimi sijaipenda ninachokifanya hata hapa sijaipenda bali ninachokifanya ina drop lakini the way inavyo drop sijapenda jinsi gani inavyo drop kwa sababu yani 
katika strategi zangu zote sioni sioni kitu hapa cha cha ambacho kinanilizisha ambacho sipendi kuingia kwenye 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 trade kwa uh, kwa probability kwamba uende itapanda au uende itashuka nataka niingie kwenye zile uh, uh, trade ambazo ni, ni, ni za uhakika zaidi hizo ndo mimi ninazozipenda kwa hiyo basi uh, tuangalie labda pia nyingine labda kwa mfano kama hii GBP JPY ya yeah, unaweza kaziona hizo kendo kendo kama hii haijeresist kokote kule hapa ili drop kabla kwanza kabla ya kuja kupanda ukipima hapa ilikuwa ni pips ngapi ili drop kwanza 30 mimi hapa uh, mtu wa pip 10 ingelikuwa nishapata kendo nyingine ni hii hapa haijeresist popote nikija kupima ilianza kwanza kwa kupanda pips 34 kwa hiyo kumi zangu ningekuwa nishazipata za uhakika kwa hiyo basi target nimeshaiongelea ni pip 10 what about stop loss wengi mno wanapenda kunuliza stop loss unaweka ngapi asto kwa, kwa kwa mimi hapa of course napendaga sipendi ku, uh, sipendi kuambia watu hivyo lakini ndivyo huwa nafanya la, na, na, na sipendi kwamba mtu aige kwa sababu hata na wafundishe huwa siwafundishi hivyo i mean ninawaambiaga the way inavyotakiwa kufanyika mimi binafsi siyekagi stop loss lakini account yangu ina uwezo wa kuhendo ile loss yoyote ambayo mimi nitaikuta kutokana na loss size ninayotumia. Mwingine siwezi jua anatumia lot size ya ngapi huenda ame over leverage. Kwa usipo mwambie yake stop loss anaweza kashangaa ameunguza account. Lakini mimi kwa account yangu hata hata, hata market ki move people of moja haiwezi kaungua kutokana na lot size ninayotumia. Always nadhani mnafahamu lot size ninayotumia ni hizo na ninaweza nikasema ni ni, 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 ni ya kawaida. Uh, tofauti na mtu nakuta ana account ya dola 100 anatumia lot size ya ya, ya, ya point 1 0.1 di, obvious market kimu pip 100 tu inamtoa sokoni na ameunguza account kwa basi uh, kwa mimi lot, stop loss huwa siweki lakini nikikuta market imeenda naona kwa visa hapa imeenda against na mimi huwa na close ile loss na close ile loss lakini nita close baada ya market kupuba kwa sababu always market kwa mfano kama nilikuwa labda nimebuy hapa nimebuy labda kwa mfano kama let's say labda hata hapa nimebuy ime drop mpaka hapa mimi siwezi nika close kwa sababu i know haiwezi kaendelea tu ku drop ita pull back iki pull back kama hivi ndio naweza ngasema okay na close kwa sababu hiyo unaelewa soko linaelekea wapi na unajua limesha niacha kwa hata nikikuacha lazima litapuu kwa mfano hata kama ulibuy hapa ika drop subiri iki pull back ukianza kuona na consolidate toka kwa sababu consolidation indicator moja ya market aweza uh, kuliveza au kuendelea kulilipa kwa inaendelea kwa basi kwenye strategy kama hii stop loss yako naweka wapi stop loss yako weka uh, kwenye ile kendo kama ilikuwa ni ya ku drop basi weka above kama ilikuwa ni ya kupanda kama hivi basi weka below of course ni pipsi uh, nyingi lakini ni 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 ni, 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 ni ni mara chache sana price kufika huko. Mfano, ungekuwa umeweka labda umebuy labda kwa mfano kama hapa baada ya kuona hii kendo. Halafu ukaweka stop loss kulingana na na risk reward ratio yako kwamba kama una risk kama unapata una focus pip 10 basi u risk pia pip 10 ukaweka labda okay target yako pip 10 hapa. Halafu ukaweka stop loss yako pip 10 hapa market ikaanza kwanza ku drop kabla ya kupanda juu alafu ndio ikaja ku drop kwa imekutoa sokoni alafu ikapanda imeenda kwenye target yako ya profit alafu tena imedrop kwa hiyo unakuta imekutoa sokoni kabla hata ya kuna nili kabla hata ya kufikia target yako kwa hiyo utajikuta siku zote una lose ndio maana ukifanya forex unamtaji mdogo inakuwa ni ngumu sana hii forex kwako itakuwa ni ngumu na ni rahisi sana wewe kukata tamaa Ho, unapo unapo invest kwenye forex ya shum ni business nyingine ya shum unaenda kufungua duka kali ya kwao umeinvest ume labda milioni 15 unaona au biashara nyingine yoyote ile hata kama una idea ya kufanya hata kama ni kilimo unaona kabisa kilimo bila milioni moja siwezi kukifanya basi hiyo milioni moja hebu hebu invest kwenye forex afuata vyote ambavyo uh, mimi nakuelekeza au mtu mwingine yote anakuelekeza alafu uangalie Kwa hivyo basi kwa 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 nani hii hapa kwa, kwa strategy kama hii nadhani ni, ni very simple kuliko strategy nyingine yoyote ile ambayo ushawahi kuiona ni strategy moja ambayo iko iko very simple very simple uhitaji kuangalia trends amna amna hata mmoja
angalia kitu kama hicho kwamba ipo kwenye trend ya wapi. Kwa kwa mfano kama 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 uh, mfano kama wapi ipo kwenye against na trend lakini we are doing good. Yaani kila ninapoangalia kendo kama hiyo mfano kama hii hapa market sasa hivi ime close. Sasa hivi ime close. Hii ni kendo ya Ijumaa. Market ilivyo push mpaka hapa. Ingelikuwa ni hali ames. Saa sita usiku mimi imenikuta au hiyo saa tano na hiyo ongelea imenikuta market price hii iko hapa. Kendo hii imejifungia hapa. Yaani wala hata sifikiri mara mbili mbili ku place buy nikachukua pipsi zangu kumi. Sifikiri mara mbili mbili. Yaani ni kitendo cha kuangalia tu hivi nimefungua tu platform naangalia nakuta okay. Hapa ni potential naweza kupata pipsi zangu. Kwa hivyo basi kwa hii hapa strategy uh, unaweza kila siku ikifika usiku wewe ndo kazi yako na uchukifanya. Fungua chat ya daily anza kuangalia pea mbalimbali. Mfano nafungua USD CAD, nafungua daily daily chat. Bana USD CAD ina, inafanya nini sasa hivi? Nakuja naangalia okay USD CAD kendo ona ilivyojifungia hapa. Haina maana yoyote. Nikija labda pea nyingine naenda labda GBP CHF au labda hii hapa. Naenda kwenye chat yangu ya daily. Okay zoom nikiangalia hii ndo kendo ana haina maana yoyote. Okay fine nafungua euro USD. Nakuja uh, naangalia daily. Oh naangalia ilipojifungia. No, haina maana yoyote. Sio shabeni sio ni kendo moja tu ya ndogo ndogo. Kwa hiyo unakuta paka itokee ndio ufanye kitu kama hicho. Oh, ngoja nitoe hizi indicator. Hizi indicator Najua kutumia indicator nadhani nadhani labda hata indicator nza kasema 50 lakini strategy zangu zote I don't use indicator. Uh, kwa hiyo kwa kwa nanidi kama hii kwa strategy kama hii unaweza kujaribu kwanza uka 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 test uka back test ukaangalia back test ni kimaanisha kwamba ukarudi nyuma ukaangalia jinsi gani kitu kama hicho kinatokea mfano labda kama hii hapa kendo ilivyotokea hivi mfano tu kama hii hii akaka drop tu kalivyo drop kidogo kabla ya kupanda juu pips kumi ulikuwa ushapata 27 zime drop kumi ulikuwa ushazipata ndio maana nakwambia nimechagua pip kumi kwa sababu nimeshazifanyia kazi nimeshazi back test nimeangalia uh, Nime 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 nimejua nime kabisa pip kumi kuzipata ni very simple sana ni very simple sana kwa kutumia hii hapa strategy. Uh, ukilinganisha kwamba mtu anayefocus labda pipsi nyingi zaidi. Hiyo inakuwa ni ngumu sana kwake. Sasa na sio kwamba mimi sifanyi of course napenda na kufanya scalping uh, uh, lakini sio kwamba siwezi kufanya kuswing. Uh, na najua target zote za kuswing najua uh, na, vitu vingi sana lakini uh, swala la kuswing naonaga linanicheleweshea kwa uh, profit zangu mfano mzuri kwa mfano ulikuwa ume, una swing ume, umeanzia labda hapa ume swing mpaka hapa chini ulikuwa kwenye profit ya pips ngapi mbili na hamsini. market ika pull kwa sababu wewe una swing unategemea ita drop zaidi Market ikapuru mpaka hapa. Uh, let's see umepoteza pip ngapi mpaka hapa. Umepoteza pip 180. Kwa ajili tu ya kusubiri i pull back alafu drop. Sasa tatizo la kushwing pia inaweza pull alafu ikaendelea zaidi. Kama uja protect profit yako basi ukajikuta upo tena kwenye hasara. Unaona. Kwa hiyo lakini nanilia kuswing na najua na, na vizuri sana. Lakini ni kitu ambayo Scalping naenda ule ule upande kwamba ikinigomea na iswing kama mliona juzi nilituma trade ambayo nimekaa nayo siku 20 ndio imekuja upande wangu kwa sababu nakaa nayo nikiwa najua kabisa market inaelekea huku na bado haijaniacha ikiniacha ninge close zile zingekuwa zimeniacha zinge, ninge close lakini niliwaonyesha nikasema kwamba market ilikuwa ina consolidate haiendi popote kutoka pale nilipoingilia na ndio maana yani inapanda kidogo na drop kidogo haijaniacha kondo maana najua kwa mfano labda kama ni hii nilikuwa na sell lakini naona ina, ina, inapanda kwa kusuasua hivi najua inajiandaa ku drop na hii ni GBP JPY hii ni share zamani tu kwa nadhani kwa mtu ambaye ana swali mpaka hapo anaweza kaniuliza kuhusu hii strategy alafu nadhani kama kuna mtu ana swali 
either amioshe mkono hapo nimpe nafasi ya kuongea nitamwani mute ama a type kwenye chat hapo nitasoma swali lake nitamjibu yoyote mwenye swali sababu leo sichukui muda muda wenu mrefu sana kidogo tu okay namuona 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 hapa mtu anaitwa Abu Bakar Abu Bakar Abu Bakar Abu Bakar Abu Bakar ngoja ni ngoja nikutafute ni kwa ni mute Aya Abu Bakar unaweza ka Okay wait 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 Abu Bakari Abu Bakari naomba uendelee swali lako uliza Unaipata hapo? Ya, yeah, ile ungeongeza sauti kidogo ukisikia yeah. kwa mbali. Ya, yeah, nilikuwa nauliza, nilikuwa yani so so swali so far. Nimechelewa kidogo kujoin. Nilikuwa naomba kama unaweza kurudia ile 1 minute hata tunaanza. Sijapata kidogo concept ya strategy. Ah, okay, 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 okay. Sawa. Asa wakati naanza nilisema kwamba kuna condition hii strategy inaitwa daily candle ni strategy ambayo inatumia chart ya daily na ina condition zake ili kuitumia. Kwa hiyo kitu condition ya kwanza lazima utumie chart ya daily amini time frame yako iwe ya daily. Condition ya pili lazima uh, na nili yako uh, uiangalie ile candle wakati muda uh, naweza nikasema labda nusu saa kabla ya, ya, ya siku kuisha nikimaanisha mida ya saa hivi. Uh, alafu condition ya, ya, ya tatu usiangalie uh, kwamba market na trend kwenda wapi whether ni downtrend uptrend au sideways kwa hiyo wewe tumia tu katika time frame I mean, katika trend yoyote ile alafu kitu cha nne naweza nikasema kwamba utumie uh, shave ni kendo shave ni kendo ni hizi kendo ambazo zina pushi kubwa ya bila kusita ndio condition ya nne kwa hiyo basi nikifungua chat yangu mimi ya daily hivi naanza kuzitafuta uh, zile kendo Yaani nitaangalia sasa hivi hapa naweza nikasema nazitafuta ili uzione kwamba zikija baadaye kutokea uwe na idea lakini uh, we unachotakiwa ukifungua chat yako ile usiku unaangalia ile kendo ya mwisho imekuja kujifungia wapi inamaanisha kama ni hii hii ilikuwa siku imeisha hapa ive siku tu ilivyoisha kwa sababu ni Ijumaa ndio maana kendo nyingine ijaanza lakini ingelikuwa kwamba tunaanza labda ni Alhamis ndio tunaenda siku nyingine kendo unaofuata ingeanzia hapa asa pushi hii ya namna hii ya bila kusita hii kusita ni kimaanisha haija pull back kwamba market tunakuta imeenda alafu ime pull hii pull inamaanisha kwamba prices zilikuwa zina, zina drop lakini baadaye zika pushi juu tena mabayas kwa hiyo basi zile unaangalia kendo ambazo market ija ija ija, ija resist kwenda ule upande kwamba kama ni sellers wana drop prices na wana, wana push price chini basi hawajasita yana buyers hawajawa hawa na nguvu hata kidogo ya kupush ile price tena juu ikajifunga hapa. Uh, kendo kendo stick kama hii, kendo stick kama hii. Kwa hiyo ikitokea kama ni ya buy, pale itakapojifunga wewe ingia kwa kubai next day. Next day kendo inapoanza. Kama ni ya ku, ni ya kuseli kama namna hii ya resist basi wewe unaingia kwa kuseli uh, kendo hii inayofuata. Zako ni kumi. Kwa hiyo hicho ni condition ya tano kwamba chukua pip kumi. Mtu asije akatumia strategy anataka pips labda 30 40 ika ikamgomea akasema ifanye kazi kwangu mimi nafanya kazi naweza ngasema 95 uh, na naitumia na naendelea na, na kuitumia kila siku uh, ikitokea ikitokea kendo kama hizi kwa mfano kama hii nimeongelea hapa mimi ingetokea katikati ya wiki nilikuwa naenda ku place trade yangu ndio maana unaweza kuona labda siku naamka nasema yani nimeamka tu nimekuta vitu kama hivi kitu kingine ambacho nilikuwa sijaelezea uh, thank you kwamba umenikumbusha ni kwamba uh, ni, ni, ni kati soko siku inaama kutoka siku moja ya trade kwenda siku nyingine saa sita usiku spread huwa zinakuwa kubwa sana. Kwa spread zinapokuwa kubwa ukipress trade unaweza kujikuta uh, inaanza na negative hata pip labda hata kumi au pip saba. Kwa hiyo unatakiwa usubiri zile spread zitakapopungua. 
uh, mara nyingi huwa inachukua kama lisali moja au lisali moja na nusu. Kwa hiyo ukisha gundua kwamba kendo yako saa sita imejifunga hivi ile inayofuata wewe wala tu sio na unaaka kuingia. Hakuna push yoyote ambayo itakuwa kubwa muda ule. Uh, wewe wewe unachotakiwa usubiri zile spread zishuke kwa utakuja utaangalia spread zako muda ule zitakuwa kiasi gani ukiona kwamba zipo hizo na bao zimerudi kwenye kwenye ile hali ya kawaida basi una press trade zako mida ya saa nane, mida ya saa saba na nusu unakuta spread zimesha shuka nadhani nadhani nitakuwa nimekujibu swali lako abubakar nadhani nitakuwa nimekujibu swali lako Yeah, so kwamba yani hiyo method inafanya kazi for buy peke yake au hata even sell yani even sell yani inategemea ile nani limetokea wapi hii ishaven kendo imetokea wapi kwa sababu kwa mfano kama hii ilikuwa ni, 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 ni kendo ya kusell na ime, ime sell kwa, 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 kwa push kubwa na bila kusita kwa basi kendo nayo fata wewe una, una jump kwa kusell pip zako kumi. kwa kuanzia hapa mpaka hapa ulikuwa ushapata pip zako kumi. kwa sababu ime drop pip saa mbili. kabla ya kuanza kupanda hii ilianza ku drop baadaye ndio kaanza kupanda nikitokea kwamba ni kendo kama hii ya kubai imeenda moja kwa moja na ni na ni na ni na ni, na ni, na ni, uh, na ni, na ni bila kusita inamaanisha wewe utaingia kwa kubai hapo hapo kwa ukiingia kwa kubai inamaanisha kwamba uh, hapa ungekuwa umepata pip zako ilipanda pip 40 kabla ya ku drop kwa hiyo ungekuwa ushapata pip zako zile kumi. kwa hiyo ni popote pale inapotokea either ya, iwe kuseli au iwe kubai kuna mtu kaanza kuchezea kompyuta na nili yangu unaona either kwa kuseli au kwa kubai kuna nadhani 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 nimenanilia hapo nimekujibu yeah hapo nimeridhika sasa shukran ya ndio na nili unakuwa unatumia hivyo hii strategy mtu mtu mwingine ambaye ambaye ana swali hapo anyoshe mkono au niambie ni ni ni, ni mwani mute aweze kuongea hawa naweza kabonyeza mwenyewe sehemu ya kutoa sauti akaongea kwa sababu ambaye anaogopa kuongea kuna wengine wanaogopaga kuongea sababu na nafundisha na watu wengi wengine wanaogopaga kuongea hata kuuliza swali na kuna wengine kabisa hauzagi maswali na nawaambia mbona wewe una maswali. Je, yeah, unatumia ile hiyo hiyo au una jump to low time frame kwenye ku, ku buy au ku sell? Okay, okay, okay. Na uh, confirmation yangu naitoa I amini mean, kama ni ndo analysis yenyewe ambayo mimi naweza nikasema nimefanya analysis kwenye daily kendo, kwenye 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 kendo ya ya time frame ya day. Uh, sasa kama ndo analysis yangu mimi nimefanyia hapa na confirmation nimeitoa hapa nitakavyokuja kwenye kwenye time frame mdogo na kuja kufanya kitu kidogo sana yani kwamba kutafuta kwamba labda naweza nikasema basic entry lakini kwa mfano kama market ime imefungia ime, ime hapa hata ukisema urudi kwenye time frame kama hii unachokuja ukifanya time frame mdogo labda dakika tano hapa si nilikwambia mimi kwa mfano kama hapa hii ingeclose tu ningeingia hapo hapo kwa kubai sasa ukija kwenye time frame labda ndogo utakaja kuja kufanya utaanza kuangalia tu zile naweza nikasema uh, kile kitrend kidogo cha hii time frame ya huko kwamba utakuta imetengeneza high imetengeneza low imetengeneza high imetengeneza low imetengeneza high unaweza kaisubiri tengeneze ka low ndo buy ama hata ukibai hapo hapo haina tatizo kwa unaweza yani vyo vyote hivi unaweza kufanya kwa mfano kama mimi naweza nika place order yangu ndogo uh, kwamba kama kama ni hapa na place order yangu ndogo kama nimepanga kutumia load size ya 0.1 nita place hapa labda 0.2 market iki drop tena kidogo nita place order yangu nyingine tena labda ya 0.5 i mean 0.3 iki drop tena na na na, na, na place ya 0.5 labda kwa hiyo nakuwa nimekamilisha ile 0.1 yangu nikiwa na maana kwamba hii time frame mdogo huko ulichokuja ukifanya umekuja tu kuangalia the way market inavo 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 trend ili kuliko kubai hapa kuliko kubai hapa basi at least ubai somewhere kwa mfano kama nimepanga kutumia root size 0.1 basi naweza nikasema okay hapa nikaingia kwa kwa kwa, kwa root size ya 0.0.2 market kama iki drop tena kidogo nita place order yangu tena ya kubai kwa 0.3 iki drop tena nita place order yangu ya kubai tena kwa 0.3 kwa nimekamilisha ile 0.1 nota 
I am very sure kwamba uh, kama marketing ilikuwa ime, 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 ina, ina trend kwa mwendo huu kwamba ni mara chache sana itananilia. Ni mara chache sana na ita 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 ita, ita drop yani haita 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 respect kwamba ile trend inaenda nayo. Kwa hiyo basi kwa hii strategy unaweza ukaangalia time frame ndogo kutafuta best trend lakini vyovyote vile utakavyofanya lazima pip zako kumi uzipate. Nadhani nadhani hapo nitakuwa nimekujibu swali lako. Hapo nime nimekuelewa. Nime Lakini pia ina maana hata kwenye hiyo ya daily pia naweza nikaingia kwa pips 10. Yeah, yeah, unaingia kwa pips 10. Kwa hiyo hiyo na nikienda hapo. Yaani ki close tu ile daily wala hata usifikirie mara mbili mbili. Wewe place order yako. Lakini angalia swali okay. kwanza zikiwa zimeshuka. Zime Asante nimekupata. Aya mwingine mwenye swali naomba ananili. Naomba niulize haraka haraka. Nilisema leo atuchukue muda mrefu. Naomba nyoshe mkono nitamuona. Naomba nyoshe mkono au atype kwenye chat nitamuona. Samsung asikiki sijui sijui swali lake sijaelewa. Samsung ya ni mute hapo alafu uendelee kuongea. Haya basi endelea, endelea. Ah, sasa mkuu ni hivi sasa? Eh. Bibi kwa 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 spread za templa za usiku tunafanyaje? Hizo tips 10 hizo zikapotee hivi hivi. Ah, kwa ndio maana nimesema uh, spread huwa kuanzia saa 7 hadi zinakuwa na midii sana, sana. Kwa usubiri zi drop usiwe na haraka ya kuingia confirmation yako kisha ipata ile kendo kwamba ime close kwa namna hii unaweza kusita chochote kile imeanza kendo mpya wewe usiwe na haraka usiku hamna movement za kusababisha mpaka price ku move kasi hicho wewe unaweza kushangaa mpaka saa 8 soko alijenda popote pale ndipo bado pale pale yani ninachezea kwenye 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 range fulani kwa hiyo usiwe na haraka hata order yako unaweza kuipress saa 8 usiku unaweza kupress saa 9 as long as tu umeisha pata confirmation imeda yako hiyo ya saa 5 basi uh, una una place huo muda kwamba spread zinakuwa zishashuka zimerudi normal sio kwamba zimeshuka kiasi kwamba uh, zimepitiliza kawaida hapana zinashuka zinarudi kawaida kwamba kama kama huyo broker wako unaomtumia no spread zake zinaanzia labda micro pip 2 mpaka pip 2 basi zirudi kwenye normal kwa hiyo na place ile trade yako kwa hata kama ni kwa temp ana spread kubwa basi subiri zishuke sio na haraka ku place trade yani ya soko alikuache au sio na haraka kwamba u place trade ili ulale kwa kama ukubali pia na kuyangaikia nadhani nimekujibu hapo na mzee ni eh nimekuelewa vipi pia gani mna recommend sana tu kwa ajili ya strategy kwa hii mimi natumia USD CAD mara nyingi sana. CAD natumia na GBY. Yeah, na, na tumia sana kwa hiyo. Yaani of course na pair zangu mimi kama tano ambazo huwa na CAD na tumia. Yaani karibia strategy zangu zote ndo nao zitumia. Kwa hiyo wewe wewe angalia tafuta pair zako ambazo utakuwa na zitrade yaani kutesti kwanza always test strategy kabla ya kuanza kuitumia angalia umewini mara ngapi umeloose mara ngapi alafu angalia kama unaweza ukaenda naye mtu mwingine mtu mwingine mtu mwingine anyoshe mkono nitamuona kama ajui jinsi gani kunyosha mkono aandike tu kwenye chat hapo kwamba anahitaji kuongea mimi nitajua ni nani nitamwa ni mute ataendelea kuongea kama hamna basi ningependa uh, ku, ku, kuonyesha labda wiki hii naangalia kitu gani au pea ambazo naziangalia kwa wiki hii ili kwamba kama kuna mtu hajaona aja, bado kwamba wiki hii hela anaipatia wapi aweze kidogo ona chances ziko wapi kwa kitu cha uh, nanili zangu wanafanyia uh, uh, no sio uh, 
Yaani zangu huwa nafanyia kwenye kwenye trading view. Kwa oh, kitu cha kwanza naangalia kuna 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 hii pea na, 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 na iangalia Australian dollar na possibility ambacho kitu ambacho tunakiangalia hapa sasa hivi au ambacho mimi na ki uh, inaweza ikafanya kitu kama hiki that's why unatakiwa usubiri confirmation then ika drop ama inaweza ika break this trend then ki drop inaendelea na hiyo kwa oh, da hapa ni kusubiri the way ilipofikia ni kusubiri ikitokea na nili uh, uh, confirmation ni kwamba tunaendelea na uh, imebreak au ime, au tunaendelea lakini mimi nitapendelea sana kama iki break kwenda chini ika break hii trend yangu na kuendelea ku drop lakini iki, 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 iki break kwenda kwa juu basi mimi sitaingia nitasubiri pullback kwanza alafu baadaye kianzisha hii safari ndo nitaingia useli kwa hiyo uh, lakini potential ni hii hapo GBP JPY GBP JPY nadhani uh, kitu ambacho inakifanya sasa hivi ipo kwenye downtrend kama unaweza kuona inatengeneza low inakuja inatengeneza high inakuja inatengeneza tena uh, low inakuja inatengeneza high imekuja imetengeneza low sasa hivi hapa tunachokitaka tunachokiangalia ni inatengeneza high uh, enzeni ije ku drop one zokaona safari iliyoanzisha ishaanzisha safari ya kutengeneza high na unajua jinsi gani una base upande upi kwa hiyo hii ni pea ambayo uh, naweza nikasema ingelikuwa kwamba sio Ijumaa mimi ninge buy right after this candle ninge place trade yangu ya ku buy uh, simple like that Uh, uh, pea nyingine ambayo naangalia USD CHF USD CHF uh, ilikuwa ina pullback na hii niliongea toka zamani hii ni uptrend imetengeneza high low high low high low high low high imekuja kutengeneza low kwa hiyo possibly imeshafikia kwenye trend line yetu tunaweza tukaona kitu kama uh, mawili yanaweza kutokea hapa ya kwanza inaweza ka break iki break na maanisha tunasubiri pullback alafu baadaye kisha pullback tunaanza hii wave lakini ninapenda zaidi kama ikifanya kitu kama hiki hapa ilipo ikishoot kwenda juu kwa hiyo nasubiri kendo ya namna hii ikija kutokea hapa obviously itakuwa imesha break na hiyo trend uh, yangu basi mimi nita 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 buy hapo hapo mara moja. Kwa hizo ni pea tatu ambazo ninaziangalia hii wiki. Labda kama kuna mtu ana, ana maswali ya mwisho. Kama kuna mtu kama kuna mtu ana swali. Kama kuna mtu ana swali. No, ah huyu huyu anaye naomba ukitaka kuandika kitu usiandike kwenye screen andika kwenye chat andika kwenye chat usiandike kwenye screen screen yako sawa kuna tu za kuandika kuna tu na nini lakini usiandike kwenye screen andika kwenye chat kuna sehemu ya chat ambazo unaweza kuandika kuna kisehemu cha chati ambacho unaweza kabonyeza ukaandika ukauliza swala lako usiandike kwenye screen basi nadhani nadhani tumesha na nili nadhani amna tena maswali sijaona mtu anauliza swali Nice leo tuishie kwa hapo. Oh guys, hii ni muangalie hizi pea wiki hii kuna pos, kuna potential profits na pia jaribuni kutest your strategy tutakutana pia uh, kwenye 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 session nyingine. Na kwa wale ambao tunaendelea na na, na trainings sasa hivi tuko pale ulafiki ofisini 
kwa hiyo muda wote mtu anaweza kananili a uh, ni kuanzia saa saa tatu asubuhi saa tatu asubuhi mpaka saa kumi na moja jioni itakuepo pale ila kwa wale ambao wale wakazini wale nadhani ratiba zenu mnazifahamu na mahali penu mnapofahamu huyu anaomba kujua pia anazitumia mimi mara kwa mara natumia uh, USD CHF natumia Julo USD natumia USD CAD GBP JPY pamoja na GBP USD hizo ndio pea ambazo na na, na, na trade mara kwa mara. Kwa hiyo unaweza kachagua weza kwako ambazo na nanili. Ambazo unazitumia sana sana. Au ka testi uh, pea pea mbalimbali alafu utananili. Uta, utajua tu ni pea ipi ambayo unahitaji kuitumia. Kwa naomba naomba jamani tuishie hapo utakutana pia kipindi kijacho au kwa wenye nanili issue binafsi watafika pale ofisini uh, urafiki. Ah uh, niwatakie usiku mwema. Vingine vitu vingine ta discuss kwenye group. Nadhani mki, mki post kwenye group huku. Ah uh, mtananili uh, uwa kuna najibu naweza nikajibu mimi au akajibu wengine uzuri sasa hivi watu wengi wanafahamu watu wengi washapata training wanafahamu na kwa wale ambao wamemisi basi itakuepo ita nanili uh, itakuepo youtube itakuepo youtube nadhani kuanzia 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 kesho anyway hata sasa hivi nikimaliza nita upload nadhani members wote wa group wanaweza waka view na pia uh, tutaweka kwenye kwenye nanili bado hatuja hatuja nanili vizuri kwenye kwenye website yetu we have website uh, sijawapa tu domain name ya ya nanili kwenye group lakini uh, ipo na na, na bado ipo kwenye nanili we have this uh, iko vizuri kwa hiyo tuta tutananili kwa hiyo basi niwatakie usiku mwema uh, 